இப்போது நாம் இரண்டு எண்களை கொண்ட பெருமானங்களை எவ்வாறு இந்த முறையின் மூலமாக பெருக்கி இலகுவான முறையிலே விடையை காணலாம் என்று பார்ப்போம் உதாரணமாக பனிரெண்டு தர பனிரெண்டு இதனுடைய விடையை இந்த முறையின் மூலமாக எவ்வாறு காண்பது என்று பார்ப்போம் இந்த பன முன்னுக்கு இருக்கின்ற பனிரெண்டிலே முதலாவது இருக்கிற எண் என்ன ஒன்று ஆகவே நீங்கள் ஒரு கோட்டினை முதலாவது போட வேண்டும் அடுத்ததாக பனிரெண்டிலே பின்னர் ரெண்டு இருக்கின்றது அந்த ரெண்டுக்கு நீங்கள் இரண்டு கோடுகளை இட வேண்டும் அடுத்ததாக நீங்கள் பனிரெண்டு எதனோடு பெருக்க வேண்டும் பனிரெண்டோடு பெருக்க வேண்டும் அந்த பனிரெண்டிலே இருக்கிற முதலாவது எண் என்ன ஒன்று அந்த ஒன்றுக்கும் முதலாவது நீங்கள் ஒரு கோட்டினை போட வேண்டும் அடுத்ததாக இருக்கின்றது என்ன இரண்டு நீங்கள் இரண்டு கோட்டினை விடத்திலே இட வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இதிலே ஒரு இன்னும் ஒரு முறை இருக்கின்றது இதனை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பது இணைகின்ற அந்த புள்ளியின் இறுதியிலே இருக்கின்ற இணைப்புகளை முதலாவது நீங்கள் இட வேண்டும் உதாரணமாக இந்த இடத்திலே இருக்கின்ற இணைப்பினை முதலாவது நீங்கள் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் எத்தனை இணைப்புகள் இருக்கிறது பாருங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அதனை நீங்கள் இறுதியில் எழுதி கொள்ள வேண்டும் நான்கு அடுத்ததாக நீங்கள் இந்த பகுதியினை நீங்கள் கூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் இந்த பகுதியில் இருக்கின்ற இணைப்புகளை கூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் எத்தனை இணைப்புகள் இந்த பகுதியில் இருக்கிறது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அந்த நான்கினை நீங்கள் அடுத்ததாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக எத்தனை இணைப்பு இருக்கிறது பாருங்கள் ஒரு இணைப்பு இருக்கிறது முன்னுக்கும் ஒரு இணைப்பு இருக்கு ஆகவே அந்த ஒன்றை நீங்கள் முதலாவதாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் விடை என்ன நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு அடுத்ததாக ஒன்னொரு உதாரணத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன் பனிரெண்டு தர பதிமூன்று இதனை எவ்வாறு செய்வது என்று பார்ப்போம் முதலாவது பனிரெண்டில் வருகின்ற ஒன்றை நீங்கள் ஒரு கோட்டினை இட வேண்டும் அடுத்ததாக இரண்டிலே இரண்டு வருகிறது இரண்டுக்கு இரண்டு கோட்டினை இட வேண்டும் பன் பதிமூன்றோடு நீங்கள் பெருக்க வேண்டும் அந்த பதிமூன்றிலே வருகின்ற முதலாவது ஒன்றுக்கு நீங்கள் ஒரு கோட்டினை இட வேண்டும் முன்னர் மூணுக்கு மூன்று கோடுகளை இட வேண்டும் இப்பொழுது பாருங்கள் நீங்கள் இந்த புள்ளிகளை கணக்கிடுகின்ற பொழுது நீங்கள் முதலாவது செய்ய வேண்டியது இந்த இணைப்பை அடுத்ததாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இந்த இணைப்பை அடுத்த மூன்றாவது செய்ய வேண்டியது இந்த இணைப்பை இப்பொழுது பாருங்கள் இதனை எப்படி செய் செய்யலாம் என்று பார்ப்போம் முதலாவது நீங்கள் இந்த இணைப்பினை நீங்கள் எண்ண வேண்டும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஆகவே இறுதியில் நீங்கள் ஆறை போட வேண்டும் அடுத்த இணைப்பு எங்கே உள்ளது இங்கே இருக்கிறது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து அந்த ஐந்தினை நீங்கள் அடுத்ததாக இட வேண்டும் அடுத்ததாக இறுதியாக எத்தனை இணைப்புகள் இருக்கிறது ஒரு இணைப்பு இருக்கிறது அந்த ஒன்றினை நீங்கள் முதலாவது இட வேண்டும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு என்பது விடையாக காணப்படுகிறது இதிலே நீங்கள் முதலாவதாக இறுதியில் இருக்கின்ற இணைப்புகளை கூட்ட வேண்டும் அடுத்ததாக இரண்டு இரண்டு எண்கள் வருகின்ற புள்ளிகளை இணைத்து கூட்ட வேண்டும் அடுத்ததாக இறுதியாக ஒரு இணைப்போ அல்லது இரண்டு இணைப்புகளோ இருந்தால் அந்த எண்ணோடு நீங்கள் அதனை முதலாவது எழுதி கொண்டு இந்த முறையை செய்ய வேண்டும் இன்னும் ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக நான் விளங்கப்படுத்துகிறேன் இது உங்களுக்கு இலகுவான முறையிலே விளங்கும் என்று கருதுகிறேன் இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை நான் இதில் பார்க்கலாம் இருபத்தி இரண்டு தர முப்பத்தி ஒன்று இதனை எவ்வாறு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம் இருபத்தி இரண்டிலே ரெண்டு இருக்கின்றது ஆகவே ரெண்டுக்கு நீங்கள் இரண்டு கோடுகளை இட வேண்டும் அடுத்ததாகவும் ரெண்டு இருக்கிறது ஆகவே அதுக்கு சமாதானமாக இரண்டு கோடுகளை இடுங்கள் முப்பத்தி ஒன்றிலே மூன்று இருக்கிறது அந்த மூன்றினை நீங்கள் குறுக்காக மூன்று கோடுகள் இட வேண்டும் ஒன்று இரண்டு மூன்று அடுத்ததாக முப்பத்தி ஒன்றிலே ஒன்று இருக்கின்றது அந்த ஒன்றுக்கும் நீங்கள் ஒன்றை போட வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் செய்கின்ற பொழுது முதலாவது நீங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது நீங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் இந்த இணைப்புகளை செய்ய வேண்டும் மூன்றாவது நீங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் இந்த இணைப்பை செய்ய வேண்டும் நன்றாக விளங்கியிருக்கும் இது முதலாவது செய்ய வேண்டியது இது இரண்டாவது செய்ய வேண்டியது இது மூன்றாவது செய்ய வேண்டியது இந்த இணைப்புகள் எண்ணிக்கையை நீங்கள் கூட்டித்தான் அதை பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது பார்ப்போம் எத்தனை என்று இணைப்புகள் எழுத்தினை ஒன்று இரண்டு ஆகவே நீங்கள் இறுதியில் இரண்டை எழுத வேண்டும் 
அடுத்த இணைப்பு எத்தனை இருக்கிறது பாருங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு அந்த எட்டினை நீங்கள் அடுத்ததாக எழுத வேண்டும் இறுதியாக எத்தனை இணைப்பு இருக்கிறது பாருங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு அந்த ஆறினை நீங்கள் முதலாவதாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் விடை என்ன அறுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு என்பது விடையாக காணப்படுகிறது இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் இருபத்தி மூன்று தர பதினான்கு இதனை எவ்வாறு செய்வது என்று பார்ப்போம் இந்த இருபத்தி மூன்றிலே வருகின்ற இரண்டு இரண்டுக்கு முதலாவதாக நீங்கள் இரண்டு கோடுகளை இட வேண்டும் அடுத்ததாக மூன்றுக்கு வரு மூன்று வருகிறது மூன்றுக்கு நீங்கள் மூன்று கோடுகளை இட வேண்டும் அடுத்த பதினாலே வருகின்ற முதலாக ஒன்று வருகிறது அந்த ஒன்றுக்கு நீங்கள் குறுக்காக ஒரு கோடுகளை இட வேண்டும் அடுத்ததாக நான்கு வருகிறது நான்கு கோடுகளை இட வேண்டும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு முதலாவது நீங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் பின்ன பின்னால் இருக்கின்ற இந்த இணைப்பை கூட்ட வேண்டும் அந்த இணைப்பு எத்தனையாக காணப்படுகிறது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு காணப்படுகிறது ஆகவே நீங்கள் முதலில் எதை எழுத வேண்டும் இரண்டை எழுத வேண்டும் ஒன்று மிச்சமாக இருக்கிறது அந்த ஒன்றை இந்த இணைப்போடு சேர்த்து நீங்கள் கூட்ட வேண்டும் அந்த இணைப்பு எத்தனை வருகிறது பாருங்கள் அந்த இணைப்பு என்கின்ற பொழுது இதனை சேர்த்துத்தான் அந்த இணைப்பு பாருங்கள் ஒன்று இருக்கின்றது இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு பனிரெண்டு வருகிறது ஆகவே நீங்கள் இந்த இடத்தில் எத்தனை எழுத வேண்டும் இரண்டை எழுத வேண்டும் ஒன்று மீதமாக இருக்கின்றது அந்த ஒன்றை இதனோடு சேர்த்து நீங்கள் கூட்ட வேண்டும் இப்பொழுது பாருங்கள் ஏற்கனவே ஒன்று இருக்கிறது இணைப்புகள் இரண்டு மூன்று ஆகவே நீங்கள் முன்னுக்கு எதனை எழுத வேண்டும் மூன்று விடை என்ன முன்னூற்றி இருபத்தி இரண்டு என்பது விடையாக காணப்படுகிறது இன்னும் ஒரு இறுதி உதாரணத்தோடு இதனை முடிப்போம் உங்களுக்கு இலகுவாக விளங்கியிருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் கொமெண்ட் செக்ஷனிலே நீங்கள் மேலதிக தகவல்களை என்னோடு நீ இருபத்தி ஏழு தர ஐம்பத்தி இரண்டை பெருக்கி பார்ப்போம் இருபத்தி ஏழு தர ஐம்பத்தி இரண்டு பாருங்கள் இருபத்தி ஏழு முதலாவது என்ன இலக்கம் வந்திருக்கிறது இரண்டு இரண்டு இவ்வாறு இரண்டு போட வேண்டும் ஏழுக்கு ஏழு கோடுகளை இட வேண்டும் ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஐந்து வந்திருக்கிறது ஐந்து கோடு இட வேண்டும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து இரண்டிலே வந்தால் இரண்டு கோடுகளை இட வேண்டும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் முதலாவது எதை செய்ய வேண்டும் என்று இறுதி பகுதியிலே இருக்கின்ற இந்த பகுதியை முதலாவது நீங்கள் எத்தனை இணைப்புகள் வந்துள்ளன என்பதை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினான்கு வந்தால் முதலில் எதை விட வேண்டும் இறுதியாக வருகின்ற நான்கை விட வேண்டும் ஒன்று மீதமாக இருக்கின்றது அந்த ஒன்றை இதனோடு சேர்த்து நீங்கள் கூட்ட வேண்டும் ஒன்று ஏற்கனவே இருக்கிறது இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினைந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது முப்பது முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொன்பது நாற்பது நாற்பது வந்தால் இறுதியாக வருகின்ற பூச்சியத்தை விட வேண்டும் நான்கு மீதமாக இருக்கின்றது அந்த நான்கு இந்த இணைப்போடு சேர்த்து கூட்ட வேண்டும் ஏற்கனவே நான்கு இருக்கிறது ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு இப்போது நீங்கள் பதினான்கை இட வேண்டும் விடை என்ன பதினான்கு சைபர் நான்கு ஆயிரத்தி நானூற்றி நான்கு என்பது விடையாக காணப்படுகின்றது